ഹുവാവയുടെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഫൈവ് ജി ഫോണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹുവാവെ എൻജോയ് സെഡ് ഫൈവ് ജി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹുവാവെ എൻജോയ് സെഡ് ഫൈവ് ജി എന്ന ഫോണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഹുവാവെ എൻജോയ് സെഡ് ഫൈവ് ജി വരുന്നത് ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഏഴിഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടാണ് ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ തൊണ്ണൂറ് ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ നൂറ്റി എൺപത് ഹെഡ്സിൻ്റെ ടച്ച് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഇസ് ടു നയൻ എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് റേഷ്യയിലാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു നോച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യയുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഫോണിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ വരുന്നത് ഫോണിൻ്റെ സൈഡിൽ പവർ ബട്ടണിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഗ്രേഡിയൻ കളർ ഫിനിഷ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പുള്ള ഒരു ക്യാമറ മോഡ്യൂളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഗ്രാമാണ് പിന്നെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഡിമെൻസിറ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഇതിൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വളരെ നല്ലൊരു പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് ഡിമെൻസിറ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ നമുക്ക് ആറ് ജി ബി റാം ആണ് ലഭിക്കുന്നത് എട്ട് ജി ബി റാമുമായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു വെർഷനും വരുന്നുണ്ട് ആറ് ജി ബി റാമിൻ്റെ രണ്ട് വെർഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു വെർഷനിൽ അറുപത്തിനാല് ജി ബി ഇൻറ്റേണലും മറ്റൊരു വെർഷനിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി ഇൻറ്റേണലും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എട്ട് ജി ബി റാമിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി ഇൻറ്റേണലാണ് ലഭിക്കുന്നത് എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫോർ എക്സിൻ്റെ റാം ആണ് ഈ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യു എഫ് എസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് പിന്നെ മെമ്മറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് സിം സ്ലോട്ടുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് അതായത് ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിമ്മ് മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ എസ് ഡി മെമ്മറി കാർഡ് അല്ല ഈ ഫോണിൽ വരുന്നത് പകരം അതിനേക്കാൾ ചെറിയ എൻ എം കാർഡാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ എം യു എ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ക്യാമറയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്യാമറ സെൻസേഴ്സാണ് ലഭിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന മെയിൻ സെൻസറാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെങ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത് രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന മാക്രോ ലെങ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന സെൽഫി ക്യാമറ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഫോണിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ചാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാറ്ററിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നാലായിരം എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഈ ഫോണിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് പോർട്ടുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ചൈനയിലാണ് ഈ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഏകദേശം പതിനെട്ടായിരം രൂപയാണ് പിന്നെ ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമോ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കില്ല അവൻ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഒന്നും ഇല്ലാതായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക ഓവറോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് തന്നെയാണ്